Doctor Pérez nos está escuchando. Sí. Hola, buen día. ¿Cómo le va Rebeca acá en el programa eh, junto a Daniel Milán y a Alfredo Flori? Hola, Rebeca. Saludos para todos. Gracias, muy amable. Doctor Pérez, usted representa al, a este señor eh, que ha tenido esta circunstancia de que, bueno, eh, le, le han herido y le han cortado sus genitales. Lo, lo primero es, ¿el estado de este hombre cómo es? Porque desde el hospital han sido muy cerrados, no nos han dicho nada. Eh, miren, yo tengo la información que tienen ustedes. Él está en un estado reservado, sigue uh -huh. en el shock room, no está en un estado común. Eh, bueno, sigue en estado de sedación sí. por la pérdida de sangre y las heridas que recibió. Y bueno, es una evolución de horas para saber si, si lo pueden empezar a, a despertar y bueno, empezar con su recuperación. O sea, es un estado estable, pero bueno, reservado. Por ¿Usted supuesto. ha podido conversar con él en algún momento o no? Yo pude conversar con él antes de que ingresara a la sala de cirugía, que así ya fue cuando, bueno, lo sedaron y por supuesto hasta el día de hoy sigue en ese estado. Pude hablar con él y por supuesto me comentó, me comentó lo sucedido uh -huh. para, para que yo estuviera al tanto y, y bueno, a la familia también se lo comentó. Lo comentó Está bien. ¿Y en qué circunstancias se da esto? Porque recién escuchábamos la versión del abogado que representa a la, a la chica, a la, en principio a la agresora, sí. Eh, lo que decía es que desmiente que haya habido una relación previa de amantes o algo por el estilo, y dice que en realidad, le, le doy la versión que daba el abogado, que en realidad él fue al departamento de ella con la excusa de ir a buscar un instrumento musical que estaba allí, que intentó agredirla sexualmente y que esta chica se defendió de esa manera. Eh, ¿Cuál es la versión que le da su cliente? Mi cliente me da otra versión. Eh, me dice que es una relación que él tiene desde hace muchos meses. Me comenta bien de dónde la conoce para que yo esté al tanto de quiénes serían las personas para para cual yo puedo uh -huh. confirmar esta versión, lo cual ya hice y serán puestos a disposición de la Fiscalía. Ellos mantenían relaciones, obviamente, de manera oculta, eh, de manera informal y extraoficial, desde hace varios meses. No fue un encuentro casual, uh -huh. Eh, tenían, bueno, relaciones sexuales hace ya un tiempo largo. En el, el estado de shock no entendía lo que, le, lo, lo que había pasado, no entendía por qué él había llegado a ese punto. Él no estaba dormido, él estaba despierto con los ojos vendados y todos los elementos este, han sido secuestrados por la, por la fiscalía y, bueno, será la que la que se encargue de ilucidar un poco cómo hacer. O sea, él estaba con los ojos vendados producto de una especie sí. de juego sexual, digamos. Exacto, sí, 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 producto de, de las circunstancias de la encuentro. Uh -huh. Doctor, eh, y, ¿y por qué o con qué motivación habría actuado eh, la mujer respecto de semejante hecho? La verdad que eso lo desconozco. Eh, la verdad que lo desconozco. No, no puedo saber el motivo, mi cliente en algún punto me mencionaba que era algo que, que ellos tenían hace ya un tiempo, pero que bueno, nunca lo, lo realizaban de manera oficial eh, y no entendía él por qué, qué le había llevado a, a, a realizar este acto. Bueno, no había existido una pelea claro. o un pedido o algo que, que hiciera, de, de no sé, desatar la ira o una un brote psicótico, algo. No, 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 la verdad que, que no. Que, que no, ellos ya habían mantenido este tipo de relaciones con total normalidad. Eh, se veían no solo en el departamento, a veces, bueno, realizaban algunos encuentros en otros lugares con total normalidad. Eh, ni él ni ella a ver, cuando... personas que tengan algún tipo de características para, para como de hecho que ocurrió. El, el, el doctor Nagy, que es su colega que está patrocinando a la, a la mujer, dice que sí. esto no ocurría de esa forma y demás. Usted dice que era con total normalidad. Imagino que entonces habrá personas que puedan testificar que esta relación Sí, existía. por supuesto. Yo, yo tengo en mi poder ya un listado de testigos uh -huh. eh, que, que conocían de esta relación y que los conocían a ambos, que eran conocidos y, por así decirlo, amistad de ambos había personas común. involucradas en el hecho. O sea doctor? que ellos, ellos también van a colaborar en la investigación penal preparatoria que está llevando a cabo, a cabo la, la doctora. Bien, y el doctor Nadie paralelamente dio a entender como que existió algún tipo de violencia de parte de, de su cliente y que por eso ella salió a defenderse en, eso, en esos términos, digamos. 
Sí, bueno, es la versión del doctor, eh, es su estrategia, eh, nuestra posición es otra, nuestra posición es eh, totalmente diferente, esto ha sido premeditado con una tijera de poder en un departamento en pleno Nueva Córdoba y con un vendaje que está en el lugar del hecho y que, bueno, es parte integrante de la escena del, de la escena del crimen. Bueno, en definitiva, eh, también... Eh, será será todo un, un trabajo como de reconstrucción de cómo ha sido, porque son como dos hipótesis totalmente contrapuestas, totalmente las que están acá, eh, una la, la de la defensa, pero algo tiene que haber existido para un daño tan grande. Sí, sí, para, para sí, un... sí por supuesto, y, 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 y bueno, yo a eso por supuesto que no lo sé, no sé el motivo por el cual esta persona actuó de la, de la manera que actuó. Claro. Eh, mi cliente tampoco lo, me lo podía explicar de por qué había actuado de esa manera. Entonces, bueno. No, la, no le manifiesta a su cliente tampoco qué dijo tras el ataque la chica, qué es lo que hizo. No, 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 no me manifestó eso porque él automáticamente se, se levantó y fue a pedir socorro Ayuda. a los departamentos contiguos. Uh -huh. Una vecina del departamento de Hablador le, le solicita, bueno, a él le, le ayuda en las primeras curaciones hasta que llegara el servicio claro. de emergencia. Que eso le ha permitido salvar la vida también, ¿no? Por supuesto, porque hubo que hacer transfusiones y llevarlo a un estado de coma inducido con entubación para que la sangre empezara a tener la mayor cantidad de oxígeno posible claro. y él tuviera el menor desgaste de, claro. de energías posible. Y bueno, al principio obviamente se, nos, se le informó a la familia y a mí en esta cuestión de, de su peligro de, de vida en una primera instancia que, que por suerte... Los médicos de urgencia, con el profesionalismo que los caracteriza, lograron sobrellevar y, y, y que estén en un estado estable esta persona. Está ah, bien. Gracias, doctor. Muy amable por el contacto. Bueno, gracias, doctor. Adiós. Gracias. Eduardo Pérez, abogado eh, de este hombre al que le han mutilado sus genitales. Vamos a la pausa cuando volvamos. Sin...